Hej, det er Pia, og velkommen til The Paper Crafting. I dag vil jeg vise jer, hvordan jeg har brugt We Are Memory Keepers Gift Bag Punch Board til at lave en gavepose, som er størrelse XX Large. Jeg har punch her, og der kan I se brugsanvisningen til, hvordan man bruger den. Og det er den pose, der er den allerstørste, man kan lave. Den kan faktisk kun blive så bred som det her. Og det er jo faktisk ikke særlig bredt, når man tænker over det. Og det synes jeg på et tidspunkt, at jeg tænkte, at jeg må simpelthen kunne lave en gavepose, hvor jeg udnytter to stykker af fire karton fuldt ud. Og det er faktisk lige til. Så nu viser jeg, hvordan jeg gør. Første stykke. Jeg puncher i den ene ende, og nu skal jeg lave den anden ende, som bliver det ene sidestykke på posen. Jeg lejner op langs med S-linjen, fordi jeg skal have lidt rum til at kunne lime mine to stykker sammen. Og så bruger jeg min bonefolder til at score i linjen her. Og jeg sørger for at score også den her midterbukkelinje og de skrå trekant formen, og selvfølgelig lige til bundscoringen. Og så puncher jeg. Godt. Det var så noget af det. Nu skal jeg have den næste skorelinje, som er den, der ligesom er slut skorelinjen, og jeg har et stykke til, at jeg kan lime posen sammen. Igen puncher jeg. Og nu skal jeg have lavet den her skorelinje. Og der gør jeg det, at jeg placerer den her ved side-markeringen. Sørg for, at den er lige spot on, og så kan jeg score. Jeg bruger simpelthen de her, man kan sige, punchhakker til at, at styre, hvor jeg skal lave min skorelinje. Nu sørger jeg for at score selve bundbukkelinjen, og der er jeg nødt til lige at rykke mit karton bid for bid, så jeg lige kan lave den her skorelinje. Og så er vi faktisk færdige med det første stykke. Og nu skal jeg egentlig... Lige har klippet den her lille stump af i den ene ende, fordi den er der ikke brug for. Fordi det er det her lille stykke, hvor jeg skal kunne linde dem sammen. Nu tager jeg mit nummer to af fire stykker og gør præcis det samme igen. Den her gang har jeg speedet hastigheden op. Fordi jeg synes egentlig, at det med at se det samme igen og igen, det er måske lige lidt spild af tid og kræfter. Og i værste fald, så kan I jo bare se videoen. Endnu en gang. Og om et øjeblik, så er jeg klar. Se, når man køber en færdiglavet gavepose i butikkerne, så har de sådan en her foldelinje, der gør, at du kan klappe den helt sammen. Og det er det, jeg nu vil gøre på det ene stykke af mit øh, karton. Jeg placerer faktisk, jeg bruger min øh, skæremaskine her for at bruge den. Linje. Jeg kunne også have brugt det, man kalder en scoreboard øh, til at gøre det her. Nu tager jeg begge mine stykker og kan nu man kan sige, folde alle mine foldelinjer og giver dem lige en gang med øh, min bonefolder. Endestykkerne der er jeg lidt forsigtig, for jeg, jeg forebukker lidt nede ved trekanten, og så bruger jeg faktisk kun min bonefolder lige op for oven af kanten. Jeg sørger for at bukke foldelinjerne, scorelinesene, i den retning, som jeg ved, at folden, foldningen skal være, når jeg laver den endelige pose, når jeg får samlet den. Så giver vi lige med bonefolderen. Det her, det er simpelthen det ene stykke, hvor jeg lige har den her folde skorelinje, til at jeg kan folde min gavepose helt sammen. Der bruger jeg ikke min bonefolder til at presse med. Det er simpelthen ikke nødvendigt. Det ønsker jeg ikke at gøre. Det andet stykke, det er jo så faktisk min forside til min gavepose. Der folder jeg også lige mine bukkelinjer. Nu kan I se, nu har jeg stemplet, dekoreret mine to stykker, så det ser lidt spændende ud. Man kan jo dekorere lige som man ønsker, hvad enten man vil bruge stempler eller dies, hvad som helst. Så kan man bare slå sig løs. Nu skal vi til at lime de to stykker sammen for og faktisk lave gaveposen helt færdig. Jeg lægger de to stykker oven på hinanden, netop for at sikre mig, at når den ligger helt fladt ned, 
jamen så er den ens i bredden. Det er det, der kan give den allerbedste øh, harmoniske form på gaveposen. Jeg bruger noget flydende lim, og jeg foretrækker det helt klart i forhold til dobbeltsidet tape, for jeg synes, det her det holder betydeligt bedre. Forsigtigt får jeg lige presset sammen, og jeg sørger også lige i den modsatte side at få legnet enderne op, så jeg er sikker på, at når jeg i sidste ende har limet begge sider, så kan min pose folde eller flad ligge perfekt fladt på bordet. Den anden side, ligesom før, giver det et fornuftigt gang lim, flydende lim, som jeg foretrækker til netop det her, og får så lige bukket den ind, og så kan jeg efterfølgende lige presse og sikre mig, at jeg har den helt perfekt i forhold til den anden side. Jeg se, jeg retter lige en lille bitte smule her. Sådan. Så er siderne klaret, og jeg giver dem lige et pres og et skub. Så er det bunden. Der har jeg foldet bunden sammen og holder den lige stille. Tag en blyant for lige inde under foldningen og markere med lidt blyantprikker. Og det er for at vide, hvor jeg skal placere min lim. For jeg ønsker ikke at have lim udenfor. Fordi i bund og grund, det ser bare ikke pænt ud at have limklatter hist og pist udenfor. Og jeg giver et sådan godt fornuftigt fordeling af noget flydende lim og også lige på de små endestykker jeg beklager jeg er en lille smule uden for kamera og så får jeg foldet sammen og med det samme vendt min gavepose ned mod bordet og lige få, marke, få den stillet op så den er helt firkantet i formen ikke firkantet, men rektangulær og så kan jeg sætte min hånd ned og presse foldningerne sammen så er den faktisk færdig, mere eller mindre, der skal lige et par hang i. Men nu kan I se, hvordan jeg kan bruge min øh, bukkefoldelinje til, at jeg kan folde den her pose sammen. Især hvis man vil give det som en gave til nogen. Her er den færdig endelige gavepose, der har kommet lidt twine i som hang. Og så er den ellers klar til at blive brugt til en julegave. Alt hvad jeg kan sige, det er, prøv jer frem, og tak for kigget. Håber vi ses en anden dag.